Many people ask the question, what is medical missionary work? Mnozí lidé si dávají otázku, co je to vlastně ta zdravotně misijní práce? Well, medical missionary work, my friends, is one of the most important works that any of us can engage in at this time. Přátelé, tato práce to je jedna z těch nejdůležitějších odvětví díla, do kterého se můžeme zapojit každý dnes. Matter of fact, ve skutečnosti, medical missionary work zdravotně misijní práce is the final line of ministry je ta finální linie služby, that God's people will engage in, in these last days. ve které se zapojí boží lidé v době konce. And the health reform, a zdravotní reforma and a, clear, intelligent understanding of the eight laws of health, a jasné rozumné pochopení osmi zákonů zdraví have an important role in our understanding of the medical missionary work. hraje důležitou roli v tom, co je to vlastně ta um, zdravotně misijní práce. And what God would have us to do as His people for such a time as this. A to, co si Pán Bůh přeje, abychom jako jeho lidé dělali v právě v této době. We are told that the medical missionary work is the right arm of the gospel. Je nám řečeno, že zdravotně misijní práce je pravá ruka evangelia. If you remove your right arm, pokud byste si oddělali svou pravou ruku, you're removing your source of strength tak se zbavujete síly vaše, vašeho zdroje energie. To detach the medical missionary work. Protože když se oddělíme od zdravotní misijní práce, from the preaching of the gospel. A oddělíme to od kázání evangelia. Is to handicap. Tak tím budeme handicapovaní. The work of evangelism. Práce evangelia. That God would have us to accomplish. Kterou máme dělat to minister to a world that is dying all around us. Tak jak si Pán Bůh přeje, abychom sloužili světu, který kolem nás umírá. Jesus himself was the master medical missionary. To je jít ve šlápě jejich velkého lékaře Ježíše, on byl ten největší zdravotní misionář. All throughout his ministry he went about healing and doing good. Všude, kde chodil, tak uzdravoval a činil dobře. We as well must follow the example of our Lord and Savior Jesus. A také i my máme jít v jeho šlepě, jich následovat jeho příklad. And take up this work of ministry via the medical work. A uchopit se tady tahle nádherné služby, zdravotně myslní práce. If we want to be more effective, pokud chceme být efektivnější in winning souls to Christ. a v tom, abychom přiváděli lidi ke Kristu. And so every minister a tak každý kazatel and every church member a každý člen církve should understand how to use simple remedies by měl porozumět, jak použít ty jednoduché přírodní léky that can help people be restored back to good physical health které můžou pomoci lidem navrátit se do skvělého fyzického zdraví and we should be able to teach people a měli bychom mít ty schopnosti vyučovat lidi the practical principles of health Jaké jsou ty praktické principy zdraví? As to, as to how they can maintain their bodies in optimal condition. Ve skutečnosti měli bychom rozumět, jak zachovat naše tělo v ideální funkci. And raise healthy families. A také vychovávat zdravé děti, zdravé rodiny. That can live. Kteří dokážou žít. With strength in the service of Christ. Pořádnou sílou pro službu Pána Bohu. The medical missionary work is something that each and every one of us should and can engage in. Zdravotně misijní práce je odvětví díla, ve které by se měl zapojit každý člen církve. And it even goes beyond understanding natural remedies. A sahá daleko výše, než jenom porozumět zdravotním a přírodním lékům. In the book of Matthew chapter 25. O Matouše 25. When we see the parable když vidíme toto podobenství of the separation of the sheep and the goats, kde jsou odděleny od sebe ovce a kozy the separation of the lost and the redeemed, a jsou vlastně odděleni ti ztracení a ti zachránění. When the king když král speaks to those who will be saved in his kingdom, hovoří k těm, kteří mají být zachráněni do jeho království, he declares in Matthew chapter 25, beginning at verse 35, říká, v Matouši 25, 35. When I was a hungered, you gave me meat. Když jsem měl hlad, dali jste mi najíst. When I was thirsty, you gave me drink. Když jsem měl žízeň, dali jste mi napít. When I was a stranger, you took me in. Když jsem byl cizinec, tak jste mě přijali. When I was naked, you clothed me. Když jsem byl nahý, oblékli jste mě. When I was sick, Když jsem byl nemocný, navštívili jste mě. When I was in prison, Když jsem byl ve vězení, you came to me. Přišli jste mě navštívit. You see the medical missionary work. Víte, zdravotně misijní práce. Is us living our lives in practical service for our fellow men. To je, že žijeme prak- 
praktickou službou pro lidi kolem. And it is only when we live our lives in this type of practical service to lift up downtrodden humanity. A jedině tehdy, když žijeme touto praktickou službou, abychom pozvedli to pošlapané lidství. That God's glory will truly be seen through His church in these last days. Jedině takto bude Boží sláva uh, vidět skrze jeho církev v tento poslední čas. The Bible tells us that in the book of Isaiah chapter 58. O Izajáše 58 nám Bible říká, which we know as the medical missionary chapter. A my víme, že tato kapitola to je kapitola pro zdravotní misie. If you look at verse 5. The Bible tells us, is this not the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness? To undo the heavy burdens? To break every chain? To let the oppressed go free? Is it not to deal thy bread to the hungry? Co pak to není o rozdělování tvého chleba hladový? To bring the poor that are cast out into thy house. Přivést ty chudé, kteří jsou zavržení do tvého domu. When thou seest the naked, to cover him, and that thou hidest not thyself from thine own flesh. Když vidíš nahého, přikrýt ho a nebýt lhostejný k vlastnímu tělu, k vlastním blížním. Then shall thy light break forth as the morning. Tehdy tvé světlo zazáří jako, jako světlo rána. And thy health will spring forth speedily. A tvé zdraví uh, vykvete rychle. Thy righteousness shall go before thee. Tvá spravedlnost půjde před tebou. And the glory of the Lord shall be thy reward. A za tebou půjde hospodinová sláva. You see, it's when we do this type of practical work. Víte, když děláme tuto praktickou službu. Ministering to the needs of our fellow men. A sloužíme potřebám našich blížních. Ministering to the sick. Sloužíme nemocným. Helping the poor. Pomáháme chudým. Visiting the prisoner. Navštěvujeme lidi ve vězení. And teaching people how in Jesus Christ they can experience liberty from sin and Satan. Pokud učíme lidi, jak v Ježíši Kristu mohou prožít svobodu od hříchu, od ďábla. It's when we do this work. Když děláme tuto práci. That we will shine in this world of darkness. Budeme zářit v tomto světě temnoty. That we ourselves will experience healing. A my samotní pak prožijeme uzdravení. That people will see that God has lifted up a church in this world. Lidé potom uvidí, že Pán Bůh povznesl církev v tomto světě. That exalts the righteousness of Christ. Která projevuje Kristovu spravedlnost. And God's glory will be seen by humanity. A Boží sláva bude zářit skrze lidi. It is the medical missionary work. Je to právě zdravotně misijní práce. That will be a part of accomplishing that great work that is spoken of in Revelation 18 beginning at verse 1. Která bude součástí toho uskutečnění velkého díla, o kterém hovoří zjevení 18. That mighty angel that will come down from heaven and lighten this world with its glory. Ten mocný anděl, který se stoupí z nebe a ozáří zemi Boží slávou. Because through the medical missionary work to bude skrze zdravotně misijní práci. People will practically experience the love of God and come to know. Kde lidé prakticky prožijí Boží lásku a pochopí, that he is worthy to be praised. že on je hoden chvály. Before I close, I want to share with you a few quotes about the medical missionary work. Na závěr vám chci přečíst pár zajímavých citátů o zdravotně misijní práci. And I pray that you pay close attention to them. A já se modlím, abyste pečlivě naslouchali. The first one is from Christian Service, page 134. It states that the medical missionary work is to be done. It is to be the work of God as the hand is to the body. The medical missionary work is the right hand and arm to the third angel's message. Which must be proclaimed to a fallen world. Které musí být kázáno padlému světu. And in medical missionary page 39. A v knize lékařská služba na straně 39. It says. Je napsáno. In no other line of work. V žádné jiné linii díla. Is the truth to shine forth more brightly. Nebude pravda zářit. Jasněji, than in the medical missionary work. Než ve zdravotní misijní práci. This is the work. 
Toto je ta práce, that Jesus will use kterou Ježíš použil, to light in this world with his glory. Aby ozářil celý svět svou And he's calling you to be a part of it. A on povolává tebe, it's, aby si byl součástí toho díla. It is time for you to get trained. Je čas, aby si absolvoval vzdělání v této oblasti. So you can do the work. Aby ty si mohl učinit takové that God has called us as a people. Které, pro které nás Pán Bůh povolal jako jeho lid. To do now. Abychom to dělali nyní. There are many resources je mnoho různých zdrojů, that this YouTube channel makes available to you. Který právě tento YouTube kanál vám nabízí. Not only to view information that will be a blessing to you. Nejen abyste se sledovali ty informace, které vám pomohou. But they give you access. Ale dají vám také přístup. To how you can come on site. Abyste mohli přijít na místo. And gain a practical training. Kde se můžete vzdělávat v těchto praktických oborech. That will fit you to be a powerful worker. A to vás připraví, abyste byli účinnými pracovníky. A Zdravotně misijními pracovníky. That will bring in the second coming of Jesus. Kteří pomohou uspíšit druhý příchod Ježíše. May God bless you. Ať vám Pán žehná. As you train. Jak se budete vzdělávat. To be a last day worker. Být pracovnicí pro Krista v době konce. And whether you like it or not. Ať se nám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.